Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we studied the sex-linked inheritance in that X-linked and Y-linked inheritance. In that, we studied the colorblindness, hemophilia with the suitable examples. In today's lecture, we are going to study the mechanism of sex determination. How the sex is established in the organism is called as sex determination. Sex kasa establish ke laza to? Ta mechanism la sex determination bol laza to. Ki haa to kai sex establish hoi. Ta avarun to organism apan ta sa to phenotype hai, sexual phenotype hai. Pag to male a hai, ki to female a hai, male a hai, ki to female a hai. Ta apan kai kar dos to? Final kar dos to. So it is the mechanism of establishment of either the sex, either it is male or female, it is called as the mechanism of sex determination. In some species, kai species mude kai asta, male and ki female jo kai sex ahe to ekkats organism mude present asto. The both male and female organs are present on the same organism and they are described as a bisexual organism. Male and female are one organism and they are called bisexual organism. Why? 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 Monoecious animal organism. Both the sexes are present on the same organism. So, cell bisexual, hermaphrodite or monoecial. While in some species, it consists of either male or female. जैसे कि आपला ह्यूमन बीइंग आहे आपण कशा आहोत एकतर मेल आहोत किंवा एकतर फीमेल आहोत एंड दे आर सेड टू बी डायोशियस और यूनिसेक्सुअल एंड वी आर ह्यूमन बीइंग वी आर डायोशियस वी आर विथ आइदर वन मेल और फीमेल सेक्स म्हणजे दोन्ही सेक्स असतील तर तो बायसेक्सुअल असेल हर्मेप्रोडाइट असेल किंवा मोनोइशियस असेल मेल की वह फीमेल पे कि एक सेक्स ऑर्गन देखा मध्य जब प्रेजेंट असेल तर तो डायोशियस असेल की वह यूनी सेक्सुअल असेल। The German biologist, the name of the German biologist is Henking, in year 1891, which performed the experiment on the mechanism of spermatogenesis. German biologist Henking, in year 1891, when he was studying with the mechanism of spermatogenesis in squash bug that is the anasa tristis where he noted that 50% sperm of this squash bug they receive unpaired chromosomes 50% sperm kai receive karta unpaired chromosome receive karta while 50% sperms do not receive these unpaired chromosome 50% मध्ये एक क्रोमोसोम रिसीव केले गेले पण 50% मध्ये क्रोमोसोम रिसीव नाही केले गेले ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हेंकिंग गेव द नेम टू दीज स्ट्रक्चर्स एज एक्स बॉडीज त्याने त्याला काय नाव दिलेलं आहे त्या स्ट्रक्चर्सना एक्स बॉडी नाव दिलेले आहेत बट ही कुड नॉट और ही फेल टू एक्सप्लेन इट्स रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन पण त्याला काय करता आलं नाही त्या स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सा ज्या की एक्स बॉडीज आहेत हेंकिंग नुसार त्याचा रोल जो आहे सेक्स डिटर्मिनेशन मध्ये तो त्याला एक्सप्लेन करता आलं नाही आफ्टर दिस हेंकिंग डिफरेंट इन्व्हेस्टिगेशन इन्व्हेस्टिगेशन्स मेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट एंड दे कंक्लूडेड दैट द एक्स बॉडीज फ्रॉम द हेंकिंग दे आर the nothing but the structures known as chromosomes hanking ne jala x body he naav dilela ahe tya kay ahet pulcha investigation madhun vegva scientist ne kay kelela ahe tyacha shodh getla nantar tyanna asu disun aale ki the structures manje dusra tisra kay nasun te chromosomes ahet and they gives the name to that chromosome as x chromosome and dela kay naav dena dala x chromosome he naav tya thikane dena dala so it is about the Experiment performed by the German biologist that is the hanging on the squash bug that is the anastatritis. Let us discuss one of the most important mechanism is the mechanism of sex determination in human being. 
अपने मध्य सेक्स डिटर्मिनेशन कसा हो तो हाँ स्टडी कराएं अतिशय महत्व पॉइंट है एक्जाम देखी बयाच वे विचार जो द मेकनिजम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बीइंग इट इज ऑफ एक्स 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 वाय टाइप आता इतने एक्स एक्स मे का इट रिप्रेजेंट दी फीमेल इट रिप्रेजेंट दी फीमेल ह्यूमन फीमेल एक्स वाय का रिप्रेजेंट करते इट रिप्रेजेंट दी मेल सो The mechanism of sex determination, that is the chromosomal mechanism of sex determination in human being, is X X X Y type. No doubt, there are total 46 chromosomes present in the human being. मतलब तो male और सुदेश की मात female और सुदेश अने 46 chromosomes जे particular अपने nucleus में दे present आहे और it is also known as the 23 pairs of the chromosome. आता हाँ ट्वेंटी थ्री पेयर मध्य कस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टोटल फोर्टी सिक्स है ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस आउट ऑफ दीज ट्वेंटी थ्री पेयर्स ट्वेंटी टू पेयर्स आर ऑफ एटोसोम्स है डिस्कस के एटोसोम ज्यादा बॉडी कैरेक्टर डिफाइन करता एटोसोम बोलते एंड ओनली वन पेयर इट इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक पेयर कशा है सेक्स क्रोमोसोम चाहे पर्टिकुलरली इन ह्यूमन फीमेल वी नो दैट दिस पेयर इट इज ऑफ एक्स एक्स देयरफॉर इट इज होमोमॉर्फिक एक सारखे जाहेत एंड इन मेल इट इज एक्स वाय मेल मध्ये मात्र कशी आहे ती एक्स वाय आहे एक्स वेगळा वाय वेगळा म्हणून ते कशी आहेत हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्स एक्स एंड एक्स वाय क्रोमोसोम इन फीमेल एंड मेल द जीनोटाइप ऑफ फीमेल इज 44 फोर्टी फोर एटोसोम्स दैट इज दी ट्वेंटी टू पेयर मधुन अपने चौवे चलीस एटोसोम भेटले फोर्टी फोर एटोसोम मिलाले एक पेयर जी है ती एक्स एक्स फीमेल मध्य हा एक एक्स क्रोमोसोम हा एक सो फोर्टी फोर प्लस टू फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम फीमेल मध्य तसे मेल मध्य फोर्टी फोर एटोसोम्स प्लस एक्स एंड वाय क्रोमोसोम इट इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम इन मेल सो जीनो टाइप ऑफ फीमेल इट इज रिप्रेजेंटेड एज फोर्टी फोर एटोसोम प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम वाइल जीनो टाइप ऑफ मेल इट इज रिप्रेजेंटेड एज फोर्टी फोर एटोसोम प्लस एक्स वाय क्रोमोसोम्स लेट अस डिस्कस द गैमेट फॉर्मेशन इन मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन मेल एंड फीमेल एज वी very well know that the mechanism of gamete formation that is the gametogenesis in male gametogenesis in male it is called as the spermatogenesis and the site of spermatogenesis is testis so diploid germ cell in a testis undergoes a spermatogenesis which produces two types of the haploid sperms that we very well known in reproduction in एनिमल्स जो कि आपका टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट है आता हे जे का स्पर्म्स तैयार होता दोन वे टाइप के स्पर्म तैयार होता फिफ्टी स्पर्म का फिफ्टी पर्सेंट स्पर्म क्या करता फिफ्टी पर्सेंट स्पर्म कंटेन्स ट्वेंटी टू एटोसोम्स प्लस वन एक्स क्रोमोसोम पन्ना टक्के स्पर्म मध्य बावीस एटोसोम है एक एक्स क्रोमोसोम है राहिल्ला पन्ना टक्के स्पर्म मध्य बावीस एटोसोम है एक राहिलेला वाय क्रोमोसोम आहे सो द टोटल नंबर इज 40 46 सो इट इज द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 22 एटोसोम 22 एटोसोम 44 एंड 1x एंड 1y क्रोमोसोम इट इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम आता इथे एक x क्रोमोसोम आहे इथे एक y क्रोमोसोम आहे देयरफॉर ह्यूमन मेल इज कॉल्ड एज द हेटेरोगॅमेटिक कारण दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅमेट तयार होतात एक x आहे आणि दुसरा y आहे ऑन द अदर हँड इन फीमेल एट द टाइम ऑफ ओजेनेसिस जसा मेल मध्ये स्पर्मेटोजेनेसिस होतो तसा फीमेल मध्ये ओजेनेसिस होतो साइट ऑफ ओजेनेसिस इज ओव्हरी इन द ओव्हरीज द डिप्लॉइड जर्म सेल अंडरगोज ओजेनेसिस व्हिच प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ एग ओनली वन टाइप ऑफ एग या ठिकाणी तयार केला जातो सो द ऑल एग कंटेन्स 22 एटोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम ओनली देयरफॉर द ह्यूमन फीमेल इज नॉन एज होमोगैमेटिक आता इतने अपना एक क्वेश्चन विचारला जाऊ शको गिव रीजन बाय ह्यूमन मेल इज कॉल्ड एज दी 
heterogametic give reason why human female is called as the or is termed as the homogametic he reasons apnala sangta ale pahije tyachi reasons apan ya thikane discuss kelele ahet let us discuss the mechanism of sex determination in human being with this diagram ata ya thikane apnala human male disto ani ya bahala apnala human female diste ata human male madhe no doubt apnala ithe xy chromosome ahe heterogametic ahe human female madhe ithe xx chromosome ahe आज आला पर्टिक्युलर जीनोटाइप या जीनोटाइप मधून आपल्याला गॅमेट्स मिळाले एक्स गॅमेट मिळाला वाय गॅमेट मिळाला त्यानंतर इथे दोन एक्स मिळाले हा एक्स आहे हा एक्स आहे आणि या दोघांमध्ये काय होत असत फर्टिलायझेशन होत हे फर्टिलायझेशन नेमकं कसं होतं हे आपल्याला या छोट्याशा चेकर बोर्डच्या माध्यमातून समजावून घेता येईल आता ह्युमन मेल मधून मिळालेला जो स्पर्म आहे त्याच्यामध्ये एक एक्स आहे आणि दुसरा वाय आहे आणि ह्युमन फिमेल मधून मिळाले जे एक्स आहेत ह्या ह्युमन फिमेल मधील एक्स मध्ये इथे एक एक्स आहे आणि इथे एक काय आहे दुसरा एक्स आहे आता ह्या सर्वांचं जर आपण कॉम्बिनेशन केलं तर इथे आपल्याला दिसून येईल दिस एक्स फ्रॉम एक विथ दि एक्स फ्रॉम स्पर इट गिव्ह राईस टू दि एक्स एक्स नथिंग बट एक्स एक्स रिप्रेझेंट दि फिमेल अगेन दिस एक्स विथ दिस वाय इट गिव्ह राईस टू दि एक्स वाय विच रिप्रेझेंट दि मेल Again, the remaining X chromosome from the egg, it joins with the X chromosome from the sperm. Then it gives rise to X egg. Again, it is the female. While the remaining Y from the male, it joins with this X. Then it gives rise to X Y. Then it gives rise to the male. And conclusion is that the one is to one sex ratio is produced by crossing the gametes from the male and female. आता इथे एक सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न अराइज होतो तो म्हणजे गिव्ह रिझन व्हाय ओनली मेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड नॉट द मदर आता याच रिझन देखील अतिशय सिंपल आहे हा क्वेश्चन बऱ्याच वेळेस विचारलेला आहे द चाइल्ड ऑफ द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटर्माइंड बाय इट्स फादर नॉट बाय मदर असं का कारण आपल्याला माहिती आहे ह्युमन मेल मध्ये एक्स वाय क्रोमोसोम आहे ह्युमन मेल मध्ये एक्स वाय क्रोमोसोम आहे आणि ह्युमन फिमेल मध्ये एक्स एक्स क्रोमोसोम जो आहे जो की आपण पर्टिक्युलर प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन मधून स्टडी केलेलं आहे म्हणजे ह्युमन मेल मधून ज्या वेळेस जो स्पर्म आहे एक्स क्रोमोसोम कंटेन जो ह्युमन फिमेल मध्ये असणारा एक बरोबर फ्यूज करेल त्यावेळेस तो एकतर तो एक्स एक्स असल्यामुळे फिमेल करेल किंवा ह्युमन मेल मधील स्पर्म जो आहे तो वाय क्रोमोसोम कंटेनिंग असणारा जर तो फिमेलच्या एक्स क्रोमोसोमशी त्या ठिकाणी फर्टिलाईज झाला तर तो त्या ठिकाणी एक्स वाय म्हणजेच मेल डिफाईन करेल त्यामुळं फिमेलचा रोल जो आहे तो त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे सेक्स डिटर्मिनेशन मध्ये आपल्याला दिसत नाही पण आपल्याकडे नॉलेज कमी असल्यामुळं आपल्याला त्या ठिकाणी मदरलाच त्या ठिकाणी ह्युमन जो चाइल्ड आहे त्याचा सेक्स जो आहे तो डिटरमाइन करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल ठरवलं जातं की त्यामधूनच बऱ्याच वेळेस फिमेल जो फिटस आहे त्याचा जो डेथचा जो अमाऊंट आहे तो देखील आपल्याला वाढलेला आपल्याला दिसून येतो सो इट इज द सोशल स्टिग्मा अँड वी ऑल व्हेरी वेल नोन दॅट ओनली दि ह्युमन मेल ऑर दि फादर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ दि चाइल्ड नॉट दि मदर सर्वांना आपल्याला समजलं पाहिजे सो इट इज ऑल अबाउट दि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्युमन बिंग लेट अस डिस्कस दि सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स बर्ड्स मध्ये कसा सेक्स डिटर्माइन केला जातो जसा की ह्युमन बिंग मध्ये एक्स 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 वाय होता त्याच पद्धतीनं बर्ड्स मध्ये झेड डब्ल्यू झेड झेड टाईप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन असतो हा क्वेश्चन आपल्याला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये विचारला जाऊ शकतो इथे पॅरेंट्स पा एक आहे मेल दुसरा आहे फिमेल म्हणजे इथे जो झेड झेड आहे तो मेल आहे म्हणजे इथं मेल कसा आहे होमोगॅमेटिक आहे आणि फिमेल कसा आहे झेड डब्ल्यू आहे म्हणजे तो हेटेरोगॅमेटिक आहे म्हणजे एक तर तिथून गॅमेट्स पाडत असताना एक आपल्याला झेड भेटतो आणि दुसरा आपल्याला डब्ल्यू भेटतो आणि मेल मधून आपल्याला एक झेड भेटतो आणि दुसरा जो आहे तो आपल्याला दुसरा झेड भेटतो सो ह्युम जो बर्ड आहे त्यामध्ये मेल जो आहे तो होमोगॅमेटिक आहे आणि फिमेल जो आहे तो हेटेरोगॅमेटिक आहे इन धिस सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स 
the female it is a heterogametic and it produces the two types of the eggs here the 50% egg it is with z chromosome and 50% remaining eggs it is with the capital w chromosomes and the male it is homogametic and it produces only one type of the sperm that is the z and each sperm it carries the z chromosomes thus the sex of the individuals depends on the kind of egg म्हणजे इथे फिमेल मधून मिळालेला जो काही एग आहे म्हणजे इथे झेड जर झेड बरोबर झेड फ्यूज झाला तर तो मेल बर्ड त्या ठिकाणी डेव्हलप करेल आणि या पर्टिक्युलर झेड बरोबर जर डब्ल्यू त्या ठिकाणी फ्यूज झाला तर तो काय करेल फिमेल बर्ड त्या ठिकाणी डेव्हलप करेल सो इन द मेकॅनिझम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बर्ड्स द सेक्स ऑफ द बर्ड इट इज डिपेंडंट ऑन द काइंड ऑफ एग fertilizes with the sperm from the male so it is all about the determination of sex in a human being as well as in birds with this we completed our today's lecture